মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আজ মুক্ত হয় রাজবাড়ী রাজশাহী ও পাবনা দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয় যুদ্ধের পর একে একে স্বাধীন হতে থাকা বিভিন্ন অঞ্চলের মতো একাত্তরের এই দিনে লাল সবুজের পতাকাও রায় এসব অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন স্বজন হারানোর বেদনা ভুলে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাস্তায় নেমে আসেন মুক্তিকামী জনতা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে মাসুদ রানার ডেস্ক রিপোর্ট উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো রাজবাড়ী মুক্ত হয় আঠারোই ডিসেম্বর কারণ এখানে বিহারী পাক বাহিনী ও রাজাকাররা এক হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয় তাই রাজবাড়ী বিহারী ও রাজাকারদের দখল ও তাদের আত্মসমাপন না করাই রাজবাড়ী মুক্ত হতে দেরি হয় এ জেলা পাক আমলে রেলওয়েতে কর্মরত ছিলেন প্রায় বিশ হাজার অবাঙালি বিহারী জেলা শহরে নিউ কলোনি আটাশ কলোনি ও লোডশেড এলাকায় ছিল তাদের বসবাস যুদ্ধের সময় জেলা বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্য গণহত্যা লুত্তরাজ ও নারীদের হরণ করে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তারা আর আঠারোই ডিসেম্বর বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হয়ে বিহারীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও শত্রু মুক্ত হয় রাজবাড়ী বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা এবং আমরাও সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তিন দিন পরে আঠারোই ডিসেম্বরে দেশটাকে স্বাধীন করলাম যুদ্ধ হয়েছিল বিহারীদের সঙ্গে তখন বিহারীদের ঘোষণা করেছিল সমগ্র বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তাহলে রাজবাড়ীকে আমরা পাকিস্তান রাখব আজ রাজশাহী হানাদার মুক্ত দিবস উনিশশো একাত্তর সালে সতেরোই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর থেকে হানাদার বাহিনী নাটোরে আত্মসমাপনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে থাকে আর আঠারোই ডিসেম্বর ভোরে পাক বাহিনী শেষ দলটি ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে চলে যায় সেই দিনই কলেজ মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজশাহী মুক্ত ঘোষণা করা হয় পাক বাহিনী যারা তারা পিছু হেঁটে চলে যায় মালদা জেলার বিএসএফ ক্যাম্পে নামায় দেওয়া হয় এবং সেখানে আমরা সম্মুখ যুদ্ধে বিএসএফ এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করি অন্যদিকে পাবনা হানাদার মুক্ত হয় এই দিনে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধে এই জেলায় মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ শহীদ হন ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ যখন বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছে তখনও পাবনা শহরে পাক হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ এরপর আঠারোই ডিসেম্বর মুক্ত হয় পাবনা রিপোর্ট বাংলা টিভি সমতলের ন্যায় পার্বত্য এলাকায়ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তিন পার্বত্য জেলার আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন নুরুল হুদা আরও বলেন তিন পার্বত্য এলাকার অবস্থানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতার লক্ষ্যে আমরা একত্রিত হয়েছি কিছুদিন আগেও রাঙ্গামাটির নানিয়ার চরে উপজেলা পরিষদের উপনির্বাচন সকলের সহযোগিতায় সুষ্ঠু হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার 